तो इस वक्त दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ जिसमें हंगामा हो रहा है काफी विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं और विजेंद्र गुप्ता के लगातार सवालों के बाद स्पीकर ने उनका माइक बंद करा दिया लेकिन उसके बाद भी हंगामा थमा नहीं है आप शिक्षा जी बैठ जाइए प्लीज दो मिनट बैठ जाइए नहीं मैं मैं कोई कोई चर्चा नहीं प्लीज सिरसा जी आप बैठिए आप बैठिए प्लीज आप बैठिए विजेंद्र जी देखिए मैं मैं चेतावनी दे रहा हूँ हाउस जिस चीज के लिए सरकार ने बुलाया है सिरसा जी सरकार ने हाउस जिस चीज के लिए बुलाया मैं उस पर चर्चा करवा रहा हूँ बस आप बैठिए प्लीज आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए नहीं मैं चर्चा नहीं करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा हूँ मैं चर्चा मैं मैं विजेंदर जी से मैं विजेंदर जी को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सिरसा जी आप बैठिए प्लीज सिरसा जी मैं रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं बैठिए सिरसा जी आप बैठिए मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं मुझे समझ नहीं जी अध्यक्ष जी विपक्ष डर क्यों रहा है क्योंकि उन्हें भी मालूम है जो खुलासा होने वाला है कहीं इन्हें खत्म ना कर दे अलका लामा जी धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं विजेंदर जी को मैं विजेंदर जी को आज सदन की कार्रवाई के लिए बाहर करता हूं मैं विजेंदर जी को आज पूरे दिन की सदन कार्रवाई के लिए बाहर करता हूं विजेंदर जी को मैं बाहर करता हूं नहीं मैं आपसे दस बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं यू आर नॉट हेयर टू लिस आप हर रोज सदन की मर्यादाओं को मजाक उड़ा नहीं मैं उनको सदन विजेंदर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज सदन की कार्रवाई के लिए बाहर चले जाए आप बाहर चले जाए सदन की कार्रवाई से बाहर चले जाए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं आज सदन भाई आप मत को कोई कमेंट्स करें प्लीज त्यागी जी नोट कमेंट्स प्लीज मैं मैं निर्णय दे चुका नहीं मैं, कोई नहीं आपको लोकतंत्र का तरीका मुझे समझाना पड़ेगा आप फैसला लीजिए आप आप बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे देखिए मैं मैं विजेंदर जी मैं बीस मिनट समय नहीं खराब करता ऐसे मैं चाह रहा हूं आप बैठे सदन में मैं बराबर चाह रहा हूं सदन में बैठे सदन की कार्रवाई को नियम के अनुसार चलने दें विजेंदर गुप्ता को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है सदन से और स्पीकर ये कह रहे हैं कि आप सदन का समय जाय कर रहे हैं आप जो सवाल उठा रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो सकती सरकार ने जिस विषय पर यह सत्र बुलाया चर्चा तो उसी पर होगी इसका मतलब यह साफ है कि सरकार ने पहले से यह एजेंडा तय किया था कि वो दो करोड़ के मामले पर कपिल मिश्रा के आरोपों पर कोई जवाब नहीं देंगे वो अपनी बात रखने के लिए सत्र बुलाकर आए थे और विपक्ष इस समय ये मांग कर रहा है कि चर्चा होनी चाहिए रिश्वत कांड पर भी जो बात कपिल मिश्रा ने कही है जो आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए लेकिन स्पीकर इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं अलका लांबा आम आदमी पार्टी के विधायक है वो बोलने के लिए खड़ी है और वो कह रही है कि सदन का समय विपक्ष जाया कर रहा है असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे विजेंद्र गुप्ता ये कहते हुए स्पीकर ने उनको मार्शल्स के जरिए बाहर का रास्ता दिखवा दिया है देख सकते हैं आप विजेंद्र गुप्ता को बाहर ले जाया जा रहा है वहां से मैंने बार बार रिक्वेस्ट की और इसके बाद स्पीकर ये कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके इसलिए विजेंद्र गुप्ता को उन्हें बाहर निकालना पड़ा है नेता विपक्ष ये कहे की सेक्रेटरी साहब से आइए ये पेपर सीएम को हाउस चलाने का तरीका नहीं 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 कुछ नहीं मैं ये हमेशा होता है ये ये हमेशा होता है हमेशा उनका यही तरीका रहता है प्लीज बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए वो अध्यक्ष पद की गरिमा को समझते नहीं नेता विपक्ष के पद की गरिमा को वो समझते नहीं अब आप, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बैठिए प्लीज जगदीश जी बैठिए सुश्री अलका लामा जी धन्यवाद अध्यक्ष जी आज अल्पकालीन चर्चा में आपने मुझे ई के साथ कथित छेड़छाड़ तथा लोकतंत्र के लिए खतरा विषय पर चर्चा करने आरम्भ करने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद अध्यक्ष जी आज पूरे देश की नजर जो है इस विधानसभा के आज के सत्र पर है ये चर्चा कब उठती है अभी हालिया ऐसा नहीं है ये पहली बार प्रश्न उठा है ईवीएम के ऊपर पहले भी बहुत बार 2009 में भी और उससे पहले भी आप महाराष्ट्र आपका है आपका उड़ीसा राज्य है बहुत से राज्यों में इस तरह की जो है आवाजें उठती रही है और दो में तो आ, मैं कहूंगी खुद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था लेकिन आज उसे ये मुद्दा नहीं लग रहा है अध्यक्ष जी ये चर्चा अब दोबारा शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों के परिणाम आए तो लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि हमने तो किसी ने भी 
जो जीत कर आया है उसे वोट ही नहीं दिया हमें लगता है कि हमारा वोट जो है जिसे दिया उसे गया ही नहीं इसके ऊपर जब प्रश्न और आवाजें उठनी शुरू हो गई तो ये एक वापस मुद्दा उठ खड़ा हुआ ये वही उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी जहां पर एक सेना के जवान के पिता को सिर्फ शक के आधार पर कि उसके फ्रिज में क्या खाना पड़ा हुआ है सिर्फ शक के आधार पर उसके फ्रिज में पड़े खाने की जांच ही नहीं होती शक के आधार पर उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता है आज आपसे यही प्रश्न करने आई तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी अपने चिर परिचित अंदाज में जिसे कहा जाता है कि गोल पोस्ट को शिफ्ट करना जिन आरोपों को लेकर पूरे देश में इस समय हंगामा मचा है घमासान मचा आम आदमी पार्टी के अंदर उन पर कोई जवाब नहीं सुकमा के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है उसके बाद अखलाक के मामले पर चली जाती है दिल्ली की विधायक आम आदमी पार्टी की और साथ साथ लगातार चर्चा इस बात को लेकर गरमाने की कोशिश के ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है पहले आम आदमी पार्टी, पार्टी ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है इसलिए हम हार गए उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि पानी नहीं आया था इसलिए जल मंत्री को हटा रहे हैं इसलिए हम हार गए थे लेकिन आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है